आज आंतर्जा प्रस्थेटिक्स एंड अर्थोटिक्स दिवस विश्वव्यापी त्रिस थ पैंत मिलियन मानुष नानाधरण समस्या जर्जरित सेवाटी नहीं थे क्योंकि बांगलेशे पक्षाघात एक बड़ अंश एवं साधारण रोगी एक अंश यह सेवा नहीं थे आई एसपीओ बांगलेश सीआरपी एर सहयोगित आज के आरोग्य निकेतन आलोचनार विषय दिए कृत्रिम अंग संयोजन और सहायक प्रजुक्ति विषय कथा बोलते स्टूडियो उपस्थित हो तीन जन स्वनमधन्य अतिथि हमारे संगे आज सोहानुल नियाज इमरान विभाग प्रधान प्रस्थेटिक्स एंड अर्थोटिक्स विभाग सीआरपी संगे और आ डर मोहम्मद सोहराब होसेन निर्वाहीचालक सीआरपी और संगे और आज एस एम इमरान शोएब भाइस प्रेसिडेंट आई एसपीओ एक ही संगे उन्नी व्यवस्थापना परिचालक स्टेप रिहैबिलिटेशन आप तीन जन के संगे जुक्त हार जो आंतरिक भाव अभिनंदन जानी एके बारे शुरूते ही सर का मध्यमणि सर का शुरूते एक साधारण एक धारणा जानते चाहिए आसल प्रस्थेटिक्स और अर्थोटिक्स विषय की धन्यवाद आपना के अपनी जानें जे जर डिजिबिलिटी आव डिजिज आनवासन सेवा प्रयोजन है से पुनवासन सेवार एक इम्पर्टेंट एसपेक्ट हे प्रस्थेटिक अर्थोटिक सेवा प्रस्थेटिक्स और अर्थोटिक्स जेटा अपनी आज के जो प्रोग्राम जो टाइटल जो व्यवहार करधर टेक्नोलजी एट मानुष के सक्षम कर मानुष के मोबाइल कर ताके एक्टिविटीज अफ डेलि लिविंग सहयोगता और सर्वोपरि से जो इंडिपेन्डेंट हो क्ज कर चाकी कर चलाफेरा कर सहयोगता करो so, प्रस्थेटिस अर्थोटिस जे विषयटी जेटा साधारण बुझी जो आर्टिफिशियल को लिम्प एड करा अथवा को डिवाइस एड करा जार मध्यमे एक जो व्यक्ति स्वाधीन भावे चलाफेरा और क्ज करते परे एवं यहाँ जदि तक पुनर्वसन कर ताके समाजे देशे एक एम एक पर्या ने सम्भव है जाते कर से इनकाम जेनारेशन कर देशर एवं जिडीपी डेवलपमेंट सहयोगता करते असंख्य धन्यवाद इमरान शोएब आपसे जानब जो क्या जेमन जो दस लक्ष मानुषर यह सेवा आसले प्रयोजन है ये दस लक्ष मानुष आसले कारा एक्चुअलि डब्ल्यूएचओर तत्व मते शून्य दशमिक सत पार्सेंट व्यक्तर प्रति बसर अर्थरिक्स और प्रस्तरिक सेवार प्रयोजन है जदि शून्य दशमिक सत पार्सेंट के हिसाब करी ये दस लक्ष बस मानुषे सेवा प्रयोजन है यार मध्य प्रतिबंधी व्यक्तिरा आ विभिन्न रोगे आक्रांत आज जरा विभिन्न धरण डिफर्मिटी आसें शरल शेप बाँका गने के देखें जो पीट बाँका गाइड थे बाँका हो गए ये स्कोलिओसिस रोगी अने के देखें पायर नीचे बेता आुराली बेता कर मजाए बेता कर तरपर हे डायबिटिस रुगी पायर नीचे आलसार है एक निर्दिष्ट एरिया वेट नीते पर सेंसेशन कमे जाए अनुभूति कमे जाए जे कारण हे एक छोटो खाटो आगाते हो अनेक बड़ो क्षत सृष्टि है और ओखान पा केटे फिलते हैं यह जो करी जैसे डायबिटिस आदेश विशेषधरण फुटकेयर नहीं थी जो फुटकेयर जी वनारा फलो करें तो परवर्ती फार्दार को कमप्लीकेशन डेवलप करना पा केटे फिलते हैं और जो डायबिटिस को कारण पा केटे ही फिलते हैं तक आप एक आर्टिफिशियल पा संयोजन करके फांगशनलि इंडिपेन्डेंट कर चेषा करी ये रुगी के बेसिकाली प्रस्तिक और अर्थोटिक सेवा दिए थक याओ जदि आपनी चिंता करें सरिब्राल पलसि जरा हे जन्मगत भावे प्रतिबंधी नहीं जन्मग्रहण कर अटिजम रुगी आ अथवा स्पाइनल कोड इंजुर रुगी आज गाच के पड़े विभिन्न एक्सिडेंटर कारण पा भेगे मेरुदंड हार भेगे जावर पर शर पैरालसिस गलो अथवा आपनी जो एक जिन चिंता करें देश अने मोटरसाइकेल एक्सिडेंट वनान्य रोड ट्राफिक एक्सिडेंटर जो हाथ पा भेगे जाए भेगे जावर पर साधारण डक्टर की कर प्रथम प्लसटार कर प्लसटार करार पर ही स्टेजा शुरू है कारण आप जो प्लसटारे पर फिफ्टीन डेज टोटी डेज पर ही फ्रैक्चार ब्रेस दीते ताहले की आर्ली आर्ली तो हमें आर्लि इमोबिलइेशन आर्लि मोबिलइेशन मैंने हे खूब ताड़ाड़ी उन्नी हाँटते शुरू करतेबें उन्नी ताड़ी हाँटते शुरू कर ले रक्त चलाचल बृद्धि पा हाड़े जोड़ा खूब ताड़ाड़ी है और अनेक स्ट्रंग यह फ्रैक्चार उद्योगे डिवाइस दिए मैं बला जाए परिधिटा अनेक बड़ा चिकित्सक क्षेत्र में एक डिसिप्लिने जमन देखिए एक रोग के डील करा 
অসংখ্য রোগীদেরকে অসংখ্য ডিসিপ্লিনে রোগীদেরকে আসলে আপনারা একসঙ্গে আসলে ডিল করছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমি সোহানুল নিয়াজ আপনার কাছে আসলে জানবো যে এই যে অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি বা সহায়ক প্রযুক্তি যেটা নিয়ে বিশ্বব্যাপী এখন অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে এই টেকনোলজিটা কি কি শুধু কি আমরা কৃত্রিম অঙ্গ বলতে কি পাকে বুঝি নাকি আরও মানে এই কৃত্রিম অঙ্গগুলো আসলে আরও কত ধরনের সেটি যদি বলেন হ্যাঁ অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজির মধ্যে আসলে অনেক কিছু আছে যেমন হচ্ছে আমরা অর্থোসিস বলি অর্থোসিস বলতে যেটা বোঝা যায় মানে সহায়ক উপকরণ অর্থাৎ কোনো একটা রুগী যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে হাঁটতে প্রবলেম হচ্ছে অথবা দেখা যাচ্ছে যে সে যখন হাঁটতেছে তার পা গড়ালে এটা ঠিকমতো উঠতেছে না কিংবা হচ্ছে পায়ের পাতাটা ঠিকমতো উঠতেছে না যে দেখা যাচ্ছে যে সে শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠে যাচ্ছে তো এই জন্য আমরা আমরা কী করি যে তাদের একটা অর্থোসিস দিয়ে থাকি যেমন হচ্ছে যে এএফও অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি অ্যাঙ্কেল ফুড অর্থোসিস তো এরকম একটা ডিভাইসের মাধ্যমে আমরা যখন তাদেরকে দিচ্ছি তখন তারা সেই যে সমস্যাটা সে তার হাঁটতে প্রবলেম হচ্ছিল সেটাতে তার ওই ডিভাইস দেওয়ার পর আর হচ্ছে না আর একটা হলো যে আমরা এই যে ধরনের যে অর্থোসিসগুলো তৈরি করি এর বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি দিয়ে আমরা তৈরি করি যেমন হচ্ছে একটা হচ্ছে প্লাস্টিক পা বলি মানে পা বলতে আমরা সেটা হলো যে পলি পপেলিন টেকনোলজি প্লাস্টিকের আর একটা হচ্ছে থ্রি ডি প্রিন্টিং থ্রি ডি প্রিন্টিং আপনারা জানেন যে এখন বর্তমান বিশ্বে খুবই আধুনিক একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং এটাতে যেটা হয় যে আমাদের যে মেটেরিয়ালগুলো আমরা যে তৈরি করি একটা ডিভাইস সেটাতে একটা হচ্ছে খরচের একটা বিষয় থাকে কারণ আমাদের কাছে যখন রুগীগুলো আসে তা আসার পরে দেখুন আমরা তাকে যখন ওই ডিভাইসটা দেই দামের বিষয়ে তখন দেখা যাচ্ছে তাদের কাছে ওই ফিনান্সিয়াল অ্যাবিলিটি থাকে না কিন্তু ওই থ্রি ডি প্রিন্টিংয়ের অর্থোসিসগুলো প্রাইস অনেক কম হয় কিন্তু বাংলাদেশ আসলে এখন আমরা আসলে বইয়ের বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে গেলে আমাদের ওই প্রযুক্তিগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এখনও এখন শুরু হয় নাই আমাদের দেশে বাট শীঘ্রই আশা করতেছে এগুলো শুরু হবে অথবা এই অ্যাসেসটিভ টেকনোলজি আমাদের দেশে এখনও তৈরিও আমরা করতে পারিনি সেক্ষেত্রে হ্যাঁ না আমরা তৈরি করছি করছেন করছি কিন্তু বাইরের বিভিন্ন ডোনার অর্গানাইজেশন এবং অথবা আপনারা আমরা পারচেস করতেছি বিদেশ থেকে যেটা বাংলাদেশে কোথাও মানে এ ধরনের কোনো কোম্পানি কিংবা হচ্ছে যারা এই ম্যাটেরিয়ালগুলো তৈরি করতে মানে এখনও পারছে না আমাদেরকে বাইরে পারচেস করতে হয় যে কারণে আর কি রোগীদেরকে এইটা বেশ ভালো টাকা পয়সা দিয়ে দেখা দেখি আর কি আপনাকে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে জানবো যে পুনর্বাসনের সঙ্গে প্রস্থেটিক্স এবং অর্থোটিক্স বিভাগের বা এই সেবার সম্পর্কটা তো আমরা মোটামুটি আসলে বুঝলাম কিন্তু চ্যালেঞ্জ কি ফেস করেন আসলে বা আমার একটি জানার প্রশ্ন সাংবাদিক হিসেবে যে এই যে এত মানে ব্যাপক পরিসরের একটি সেবা এটি এটি আসলে মানুষ জানতে পারল না কেন এতদিনেও পুনর্বাসন সেবা ইটস সেলফ এটাই একটা চ্যালেঞ্জ কারণ আমাদের দেশে একজন মানুষকে পূর্ণাঙ্গ পুনর্বাসন সেবা খুব কম প্রতিষ্ঠানে আমরা দিয়ে থাকি কিন্তু একজন মানুষকে তার ইঞ্জুরি বা ডিজিজের পরে যদি তাকে স্বনির্ভর করতে হয় পুনর্বাসন সেবা খুবই প্রয়োজন এবং সেই ক্ষেত্রে প্রস্তেসিস অর্থোসিস বা প্রস্তেটিস্ট অর্থোটিস্ট যে সেবাটা সেটা তো আপনি জানলেন যে আসলে এটা আর্টিফিশিয়াল তার লিম থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োজন না হলে সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি যেটা করতে চায় সেটা কিন্তু সে করতে পারবে না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে যেহেতু পুনর্বাসন সেবাটা ইটস সেলফ ভেরি কস্টলি প্রস্থিসিস এবং অর্থসিস যে সেবাটা দিয়ে থাকে এটা আরও কস্টলি এবং এক একটা ডিভাইস এই যে আপনি শুনলেন যে র ম্যাটেরিয়ালসগুলো বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় ইম্পোর্ট করার পরে এটা খরচটা অনেক বেড়ে যায় সো এই ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দরিদ্র অসহায় যে মানুষগুলো আছে তারা যে এই সেবাটা নিবে এটা অনেক এক্সপেন্সিভ এবং তাদেরকে এটা কিনতে হয় কিন্তু সবার পক্ষে তো এটা সম্ভব হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে যদি আমি একটু ভবিষ্যতের প্ল্যানের কথা বলি বাংলাদেশ যে ডেভেলপ হচ্ছে সেই হিসাবে এই সেবাটাকে সবার জন্য নিশ্চিত করতে হলে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে একসঙ্গে কাজ করা দরকার তাহলেই সম্ভব এবং বিশেষ করে যে আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই সিআরপিতে যখন এই ধরনের রোগীরা আসেন আমাদের কিছু পার্টনার আসেন এই পার্টনাররা আমাদেরকে হেল্প করেন যারা গরিব অসহায় তাদের ধরেন একটা ডিভাইসের দাম ফর এক্সাম্পল দেড় লক্ষ টাকা কিন্তু সে এতটাই অসহায় যে হয়তো বিশ হাজার টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি দিতে পারবে না বাকি টাকাটা আমরা ডোনেশনের মাধ্যমে এটা আমরা ভর্তুকি দিই কিন্তু এই ডোনেশনে সরকার কি সরাসরিভাবে কোনোভাবে যুক্ত হয় কি না আমাদের এখন যে প্রসেসটা আছে এটা সরাসরি সরকার আসলে যুক্ত নাই তবে আমরা রিসেন্টলি যেটা করেছি কাজের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি যেমন ধরেন নিটোর আমাদের যে সবচেয়ে বড় রিহ্যাবিলিটেশন হসপিটাল আমরা বলবো সেখানে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে আপনি হয়তো জানেন 
তো সিআরপি এই ডিপার্টমেন্ট কি আছে আছে বাট এই ডিপার্টমেন্টের যে এভাবে ফাংশনাল ফাংশনাল নাই বা এই ডিপার্টমেন্ট তো জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতালের জন্য ফরজ বলা যায় উচিত কারণ মানুষ কিন্তু প্রথমেই অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে সেখানেই যায় সেখানে যাওয়ার পরে যদি এই সেবাটা না পায় বা ডিরেকশনটা না পায় তখন যেমন আমরা মাল্টি ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় হাসপাতাল আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তাদেরও তো আসলে এই এই সেবাটি আসলে দরকার জি জি স্যার আমি আপনার কাছে আসব আমি ইমরান সোহেব আপনার কাছে জানতে চাই যে আমরা যেমন চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে একটা মেডিকেল বোর্ড করতে দেখি যে অনেকগুলো ডিসিপ্লিনের মানুষ কাজ করে সেখানে ফার্মাসিস্ট কাজ করে কখনো ফিজিওথেরাপিস্ট কখনো কখনো কাজ করে কিন্তু এই যে ডিসিপ্লিন প্রস্থেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্সে এইখানে টিম মেম্বার আসলে কারা কাজ করার ক্ষেত্রে আর আপনাদের রোল আসলে শীর্ষে কি না বেসিক্যালি সারা বিশ্বে এটা একটা স্বীকৃত এমডিটি অ্যাপ্রোচ বলে মাল্টি ডিসিপ্লিনের টিম অ্যাপ্রোচ যেখানে বেসিক্যালি আমাদের ডাইভার্স প্রফেশনালরা একসাথে হয়ে একটা নির্দিষ্ট গোলকে অ্যাচিভ করার জন্য আমরা কাজ করে থাকি যেহেতু এটা প্রস্থেটিক এবং অর্থোটিক রিলেটেড সার্ভিস ডেফিনেটলি মেইন ভূমিকাটা প্রস্থেটিস্ট এবং অর্থোটিস্টেই পালন করে থাকেন তার সাথে সাথে আমাদের একজন ফিজিশিয়ান ডক্টরস থেরাপিস্ট যারা বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের আছেন ফিজিওথেরাপিস্ট অকুপেশনাল থেরাপিস্ট স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট ওনারা আছেন একজন নার্স একজন কাউন্সিলর বিকজ রুগীটা যদি আমরা যে ডিভাইসটা বানালাম সেটাকে অ্যাকসেপ্ট না করেন ওনার যদি মেন্টালি ওই জিনিসটাকে গ্রহণ করতে না পারেন তাহলে হাওয়েভার ভালো ডিভাইসটাই আমরা বানাই সেটা কাজ করবে না এই জন্য আমাদের কাউন্সিলিংয়ের প্রয়োজন হয় এই জন্য একজন পেয়ার কাউন্সিলার ওনাদেরকে প্রয়োজন একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা কৃত্রিমঙ্গ লাগিয়ে দিলাম ক্লাস টুয়ের একটা বাচ্চাকে সে যখন স্কুলে যাচ্ছে তখন অন্যরা তাকে যাদেরকে মনে করি তারা হচ্ছে যারা সার্ভিস রিসিভার মানে রুগী এবং রুগীর পরিবারের সদস্যরা আমাদের প্রস্তেটিক এবং অর্থোটিক্স এমডিডি তে রুগীর ভূমিকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা ডিসিশন মেকিং অ্যাক্টিভলি রুগী এবং রুগীর পরিবারের সদস্যদেরকে ইনভলভ করার চেষ্টা করি এবং আমরা কি ধরনের সার্ভিস দিব প্রোটোকলটা কি কতদিন লাগতে পারে আউটকাম কীরকম হবে ফলো আপটা কতদিনের ভিতরে করতে হবে এই সব জিনিসগুলোই আমরা ওনাদের সাথে ডিসকাস করে তারপর সিদ্ধান্ত নেই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সোহানুল নিয়াজ আপনার কাছে জানতে চাই যে এই যে বিভাগ যেটির প্রধান আপনি সিআরপিতে মানে এই বিভাগটির প্রতিষ্ঠাকাল কবে বা আপনারা কত মানুষকে এতদিন ধরে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন মানে কিভাবে সেবাটি দিচ্ছেন পঁচিশ ছত্রিশ বিভাগ শুরু হওয়ার জন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটু বলতে চাই জি যেটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে আমাদের স্বাধীনতার পর উনিশশো একাত্তর সালের পরে আমাদের যুদ্ধ হতে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ছিল যাদের আসলে কৃত্রিম হাত পার প্রয়োজন পড়েছিল বাংলাদেশে তো সেই সময় আর এইচডি অর্থাৎ বর্তমানে নিটোর তা পঙ্গু হাসপাতাল আমরা যাকে বলি তো ওনারা উনিশশো তিয়াত্তর সালে প্রস্তুতি অর্থোটিক সেবা দেওয়ার জন্য ওনারা হচ্ছে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম একটা তালুক চালু করে যেখানে তাদের বাংলাদেশের কিছু কিছু প্রফেশনালকে তাদেরকে ট্রেন আপ করে এবং তাদেরকে প্রস্তুতি সাথে সেবা দেওয়ার জন্য যাতে করে বাংলাদেশের মানুষদেরকে তারা চিকিৎসা দিতে পারে তো সেই উনিশশো সালের পরে দেখা গেছে যে অনেক বছর চলে যায় তারপর আবার উনিশশো সালে আর একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে তারা আয়োজন করে সেটা হলো যে আমাদের যারা আর্মি আছে অর্থাৎ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন মিশনে যাওয়া যখন শুরু করে মিশনে যাওয়ার পরে তারা হচ্ছে এমন এমন দেশে তারা হচ্ছে মিশনে যায় যেখানে মানে যুদ্ধের জায়গা আর কি তো আমাদের সেনাবাহিনী অনেক যারা সেনা যারা আসছেন আর কি ওনারা দেখা যাচ্ছে যে মিশনে যায় আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ মিশনে যাওয়ার পরে তাদের পা হাত পা দেখা যাচ্ছে যে মাইন্ড ব্লোয়িংয়ের কারণে তাদেরকে পা হারিয়ে যায় এবং তারা ফিল করে যে না তাহলে তো এটা তো আরও ইম্পর্টেন্ট তখন তারা আবার এই এই কোর্সটা মানে আবার ইয়ে করে আবার ট্রেন আপ করানো হয় কিছু কিছু প্রফেশনালদের তো এই যে প্রয়োজনীয়টা দেখা গেল যে উনিশশো তিয়াত্তর পরে উনিশশো নব্বই প্রায় মাঝখানে প্রচুর গ্যাপ এরপরে যেটা হলো যে রানা প্লাজার কথা বলবো আমি দুই হাজার তেরো সালে তো তখন দেখা গেল যে রানা প্লাজার পরে প্রায় অনেক আমাদের যারা আছে গার্মেন্টস কর্মী আছেন কিংবা ওখানে যারা যারা কাজ করতেন তাদের হচ্ছে দেখা গেছে যে তার এম্পোর্টেশন করা লাগতেছে অর্থাৎ তাদেরকে পা কেটে এবার তো আপনার এই যে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানেও তো আমরা অনেককে দেখেছি হ্যাঁ হ্যাঁ সিআরপি তারা পরিকল্পনা করে যে না তাহলে প্রস্তুতি অর্থোটিক্স 
এই সেবার জন্য প্রফেশনালদের ভূমিকাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে এই সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রফেশনালকে আমাদের যে পেশাজীবী আছে তাদেরকে ট্রেন আপ করাইতে হবে আমি প্রেক্ষা পর্যন্ত জানলাম আমি জানতে চাই যে আপনার বিভাগ কত মানুষকে এরকম সেবা প্রতিনিধিত্ব দিচ্ছে বা কারা সেবা এখন পর্যন্ত 70000 এখন পর্যন্ত নিয়েছে নিয়েছে আমাদের কারণ 2002 সাল থেকে আমাদের শুরু এবং 70000 এর কি আসলে এই অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজি লেগেছে কিনা সবারই হ্যাঁ সবাই লেগেছে এই 70000 এই যে মানে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন আপনারা করেছেন মানে এই খরচটা তার সাথে কে দিয়েছে আপনাদেরকে এই যে স্যার একটু আগে বললেন যে আমাদের আসলে এক একটা ডিভাইসের প্রাইস অনেক বেশি থাকে তো যে ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিছুটা پیشنট কিছুটা নিজে থেকে বিয়ার করে আর মিউচুয়ালি আসলে করা হয় আর হচ্ছে আমাদের সময় আর যারা দিতে পারে তারা তো দিতে পারছে হ্যাঁ তো এখান থেকে দেখা যায় বাইরের ডোনার ওনারা আমাদেরকে দিচ্ছেন আচ্ছা আমি আসব ডক্টর সোরাব আপনার কাছে জানতে চাই যে সিআরপি তে আসলে কতগুলো বিভাগ আছে এই বিভাগের মধ্যে এই বিভাগের গুরুত্বটা আপনাদের কাছে কত বড় বা মানে এটা শীর্ষে কিনা সিআরপি তে অনেকগুলো বিভাগই আছে বাট সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট জি পুনর্বাসন এবং চিকিৎসা সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ করে আপনার ফিজিওথেরাপি অকুপেশনাল থেরাপি স্পিচ থেরাপি প্রস্থেটিস্ট অর্থোটিস্ট স্পেশাল সিটিং ক্লিনিক কাউন্সিলিং মেডিকেল নার্সিং এবং অন্যান্য সোশ্যাল ওয়ার্কার সহ অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টই আছে এবং যেটা সোহান একটু আগে বলতে ছিল একটা এমডিটি অ্যাপ্রোচে আমরা কাজটা করি আর কি তার সাথে আসলে প্রস্থেটিস্ট এবং অর্থোটিস্ট সেবাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেটা যেভাবে চিন্তা করি একজন রোগী সে হচ্ছে আমাদের মধ্যমণি সে হচ্ছে সেন্ট্রাল জি এখানে কেউ সুপারিয়র ইনফেরিয়র না উই অল আর সেম আমরা সকলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই রোগীর ভবিষ্যতে তার যে মিশন তার যে অবজেক্টিভ সেটাকে অর্জন করা এবং এখানে আমরা যার যার রোল প্লে করব অবশ্যই প্রস্তেসিস অর্থোসিস তার রোল সে প্লে করবে ফিজিওথেরাপিস্ট ফিজিওথেরাপিস্ট রোল প্লে করবে অর্থোপেডিক সার্জন অর্থোপেডিক সার্জন রোল প্লে করবে বাট আলটিমেট গোল কি আলটিমেট গোল হচ্ছে লং টার্ম গোল হচ্ছে তাকে তার নির্ভর এবং সনের করা আর শর্ট টার্ম গোল হচ্ছে যার যার পেশাগত যে ডেলিভারেবল সেটা ডেলিভারি করা তো এই ডিপার্টমেন্টগুলো একসঙ্গে কাজ করে এবং আপনি যে কথাটা বলেছেন প্রস্তুতিস অর্থোরিস্ট ছাড়া এটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে আর কি এটা সম্পূর্ণ হবে না বটে আপনাকে ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে আমাদের যে একটা মিসকনসেপশন আছে যে চিকিৎসা মানেই টিম লিডার হবেন একজন ফিজিশিয়ান কিন্তু এই সেবার ক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছেন টিম লিডার কিন্তু মানুষের যে আস্থার জায়গায় আপনাদেরকে মানুষ শীর্ষে মনে করবে কি না সেক্ষেত্রে আপনাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশান আপনাদের পড়াশোনা আপনাদের ডিগ্রিস মানে সেটার ফিরিস্তিটা যদি একটু আমাদের একটু বলেন আসলে আমি যদি শুরু থেকে বলি আমাদের সোহানুল নাজিম রান স্যার বলেছেন বাহাত্তর থেকে তিয়াত্তর সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং এভাবেই এসেছে কোর্সটা শুরু হয়েছে বন্ধ হয়েছে শুরু হয়েছে বন্ধ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে এই সার্ভিসে কোয়ালিফাইড প্রফেশনাল ছিল না কোয়ালিফাইড বলতে আমরা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যেটা বুঝি যে মিন ন্যূনতম ব্যাচেলর ডিগ্রি হোল্ডার আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর প্রস্তেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স এবং ডাব্লিউএইচর একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে সেখানে বলা হয়েছে একজন মানুষকে প্রস্তেটিক এবং অর্থোটিক প্রফেশনাল তখনই বলা যাবে যখন সে মিনিমাম ব্যাচেলর ইন প্রস্তেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক ডিগ্রি ফ্রম এনি রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অ্যাচিভ করবেন তখন তাকে প্রফেশনাল বলা যাবে বাংলাদেশে এরকম কতজন বের হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আসছি তো বাংলাদেশে তো যেহেতু এই ধরনের কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না পড়াশোনার জন্য তো আমি বাংলাদেশে প্রথম ব্যাচেলার ইন প্রস্তেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স প্রফেশনাল তো আমি কোয়ালিফাইড হয়েছি হচ্ছে রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোর থেকে আচ্ছা আমাদের সোহান আছেন উনি হচ্ছে মাহিদুল ইউনিভার্সিটি থাইল্যান্ড থেকে এরকম করে আমরা এখন সাত থেকে আটজন আছি যারা বিভিন্ন দেশের থেকে ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি নিয়ে আমরা এখানে বাংলাদেশে প্রফেশনালি এই সার্ভিসটাকে এগিয়ে নিয়ে করছেন জি তারই সাথে সাথে আপনার রানা প্লাজা কলাপস আমাদের সিআরপিতে ডিপ্লোমা ইন প্রস্তেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স সার্ভিস শুরু মানে ট্রেনিং কোর্স শুরু হয় এই ডিপ্লোমা যারা করবেন তাদেরকে আমরা বলে থাকি অ্যাসোসিয়েট প্রফেশনাল আচ্ছা কারণ আমাদের যেহেতু নিডসটা অনেক বেশি আমি যেটা আপনাকে বলেছিলাম যে চোদ্দ মানে দশ লাখ প্লাস কিন্তু এই দশ লাখ প্লাস মানুষের অনলি টু টু থ্রি পার্সেন্ট মানুষেই শুধু এই সার্ভিসটা অ্যাফোর্ড করতে পারে বা এবেল করতে পারে এই আলোচনার পরবর্তী অংশে আবারও যাব আমরা ছোট ছোটো বিরতি নিয়ে আলোচনায় আবারও ফিরছি ধন্যবাদ বিরতির আগে আমরা যেটি আপনার কাছে জানছিলাম যে আপনাদের একাডেমিক কোয়ালিফিকেশানের ক্ষেত্রে আপনারা ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি নিয়ে এরকম সাত আটজন এখনও আছেন আর কি আর কিভাবে আসলে আপনাদের পরিচয়টা আসলে মানুষের কাছে আপনারা দিবেন 
আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম সিআরপি তে ডিপ্লোমা কোর্স শুরু হয় যাদেরকে আমরা অ্যাসোসিয়েট প্রফেশনাল বলি কিন্তু যেহেতু আমাদের এই যে नीड्स ভার্সেস ডিমান্ড একটা বড় গ্যাপ আছে আমাদের হচ্ছে অলমোস্ট 10 লাখ 10 লাখের বেশি লোকের প্রতি বছর এই সেবাটার প্রয়োজন হয় কিন্তু এর মাত্র 2 থেকে 3% রোগী আমাদের কাছে এই সার্ভিসটার জন্য আসে মানে ডিমান্ড আমাদের যে नीड्सটা আছে ওইটা থেকে অনলি 2 টু 3% नीड्स থেকে ডিমান্ডে কনভার্ট হয় মানে ওরা সার্ভিসটাকে তার মানে আসলে কিছুই পায় না সিংহ ভাগ এসে সার্ভিসটাকে চায় এই যে মাসখানের যে গ্যাপ 98% লোক এই সার্ভিসের বাইরে আছে এর মূল কারণটা হচ্ছে যে আমাদের প্রপার রেফারাল সিস্টেম নাই ডক্টররা সঠিকভাবে রেফার করার জন্য যে ব্যাপারটা আছে কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস নাই ফিনান্সিয়াল ইস্যু একটা বা সরাসরি যে সব হাসপাতালে রোগীরা সেবা নিতে যায় সেখানে এই বিভাগগুলো নাই এই বিভাগগুলো নাই বাংলাদেশে তো কোথাও বলতে গেলে সে অর্থে নাই সিআরপি ব্রাক এবং কিছু এনজিওস এন্ড প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এই সার্ভিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সিআরপি চিন্তা করলো যে আমরা ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স চালু করি बीएससी ডিগ্রি আচ্ছা এবং সিআরপি তে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এফিলিয়েশনে এখন ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্সটা চালু হয়েছে কতজন বের হচ্ছে প্রতি বছর এখনো ফার্স্ট বেস বের হয়নি প্রতি বছর কতজন হ্যাঁ 10 জন করে বের হচ্ছে 10 জন করে আছেন ঠিক মানে যারা সেবা নিচ্ছে তারা হয়তো জানতে পারছে তার জীবন যে বদলে যাচ্ছে কিন্তু সাধারণ মানুষ জানছে না আমি ডক্টর সোহরাব আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে সরকার কেন মানে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল এই ধরনের সেবা দেয় কিন্তু আপনাদের সেবাটা একেবারে সুপার স্পেশালাইজড যেটা বলা যায় তাহলে অর্থোপেডিক হাসপাতাল হয়ে আপনাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করা বা তাদের মাধ্যমে আপনাদেরকে সহযোগিতা করা এটি সরাসরি সিআরপি কে কেন আসলে করে না সরকার বা এটা নিয়ে আসলে আপনারা কথা তুলেছেন কিনা কখনো বা মানুষ যেহেতু একটি সড়ক দুর্ঘটনায় পড়লে বা এই ধরনের উপকরণ বা সহায়ক প্রযুক্তি যাদের প্রয়োজন হয় তারা কিন্তু একটা উপজেলাতেই আসতে পারে বা অন্তত সে সরকারি একটি জেলা সদর হাসপাতালে আসলে আসবে সেখানে আসলে এই বিভাগগুলো না খুলতে পারলেও প্রস্থেটিক্স এনএস অর্থোটিক্স ডিপার্টমেন্টের একজন বিশেষজ্ঞকে অন্তত একজন ডিপ্লোমাধারীকে আসলে রাখা যায় কিনা স্যার রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমি একটু আগে রেফার করতেছিলাম সরকারিভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন ঢাকাতে নিটোর যেটা সেখানে এরকম একটা ডিপার্টমেন্ট এবং এডুকেশন প্রোগ্রাম চালু থাকা প্রয়োজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কেন নয় একজাক্টলি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় সে তো সব কিছুকেই ধারণ করে একজাক্টলি জি কিন্তু দুঃখজনক যে এখনো পর্যন্ত এই ধরনের কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রাম এস্টাবলিশড হয়নি তবে আমরা রিসেন্টলি সরকারের সঙ্গে অর্থাৎ নেটোরের ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট যে অথরিটি আছে তাদের সঙ্গে একটা এগ্রিমেন্ট করেছি এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট একটা মডেল সেন্টার ফর পোস্থেটিস্ট অ্যান্ড অর্থোটিস্ট আমরা ওইখানে সেট আপ করি এবং টেকনিক্যাল হেল্প যদি প্রয়োজন হয় সিআরপি যারা কোয়ালিফাইড আছেন তারা ওখানে টেকনিক্যাল হেল্পটা দিবে প্রফেশনাল হেল্পটা দিবে এবং মডেল সেন্টারে আইসিআরসি আমাদেরকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছে এরকমভাবে যদি আরও দু একজন পার্টনার থাকে গভর্নমেন্ট যদি হেল্প করে তাহলে আমরা একটা মডেল সেন্টার করতে পারি এবং আলটিমেটলি ওই মডেল সেন্টারই হবে বাংলাদেশে অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে এই ডিপার্টমেন্ট স্থাপন স্থাপন করার জন্য একটা মডেল এই মডেল সেন্টারে কি কি থাকবে স্যার ইনগ্রিডিয়েন্ট কি হবে একটা তো হচ্ছে যে প্রফেশনালস যারা থাকবে আর কি কি দরকার আসলে একটা এই মডেল সেন্টারের জন্য সেট আপের জন্য আমি সেই গল্পটা যেহেতু বিভাগীয় প্রধান এখানে আছেন আপনি আপনার সেন্টারে আসলে কি কি আছে সেটা যদি বলেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমরা তো বলতেছি যে প্রস্থিস এবং অর্থোটিক্স এটা কিন্তু দুইটা ডিসিপ্লিন সমন্বয় একটি ডিপার্টমেন্ট সমন্বয় একটা ডিপার্টমেন্ট তো এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে শুধু প্রস্তুতি ফিটিং একটা জায়গা অর্থাৎ যেটা কৃত্রিম পাত হাত পাতি মানে করবে এমন একটা জায়গা আর একটা হচ্ছে সহায়ক উপকরণের এটা তো ফ্যাসিলিটিসটা হলো যে এই তৈরি করার জন্য দেখা গেছে যে একটা অ্যাসেসমেন্ট রুম আমরা যেখানে অ্যাসেসমেন্ট করি অর্থাৎ একটা রুগী আসবে রিসেপশন থেকে আসার পরে অ্যাসেসমেন্ট হবে অ্যাসেসমেন্টের পরে তারপরে প্রফেশনালরা ডিসাইড করে যে আর কী ধরনের ডিভাইসটা লাগবে এখন ওই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আছে দেখা গেছে যে একটা রোগী মানে মানে পাশ দিয়ে হাট মানে হেরে যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পাটা ঠিক মতো ফেলতে পারতেস না তার জন্য কী ধরনের ডিভাইস লাগবে তো এটা নির্ভর করে যে ওই প্রফেশনালগুলো দেখে যে এবং তার এখানে শুধু ডিজাইনই না তারপরে দেখা যাচ্ছে কী ধরনের অ্যাভেলেবেল ম্যাটেরিয়াল প্রয়োজন পড়বে ওই ডিভাইসটা তৈরি করার জন্য এবং তারপরে তার কী ধরনের ট্রিটমেন্ট লাগতে পারে কারণ প্রস্তুতিক ম্যানেজমেন্ট বলি আমরা অর্থাৎ ফিটিং করার আগে তার মাসেল পাওয়ার উইকনেস থাকতে পারে তো সেই জন্য যদি আমাদেরকে যদি অন্যান্য আদার প্রফেশনাল যেমন ফিজিওথেরাপিস্ট কিংবা অকুপেশন থেরাপিস্ট তারা হচ্ছে তাদেরকে হয়তো মাসেলগুলো স্ট্রেন করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের থেরা
যেমন যেমন ধরুন একটা হাটু নিচ থেকে একটা কাটা পেশেন আসলো আমাদের কাছে তখন আমরা তাদের কি করলাম যেটা মেজারমেন্টটা আমরা নিলাম এই মেজারমেন্টটা আমরা নেই হচ্ছে আমাদের যেমন ব্যান্ডেজ থাকে অর্থাৎ আমরা যখন ফ্র্যাকচার হয়ে গেলে যখন ব্যান্ডেজ করে ফেলি তো ওই রকম একটা প্লাস্টার প্যারিস পাউডার আমরা ইয়া ব্যান্ডেজ বলে থাকি তো ওটা দিয়ে আমরা একটা মেজারমেন্ট নেই তো মেজারমেন্ট যেটাকে বলতে ওটা আমরা কাস্টিং বলতেছি আর কি ওটা আমরা কাস্টিং বলি তারপরে আমরা পেশেন্টকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিই যে আপনি পরবর্তী এক সপ্তাহ পরে আসবেন আপনার পাটা ফিটিং করার জন্য ফ্যাব্রিকেশনের একটা জায়গা থাকতে হবে এবং তারপর ফিটিং রুম থাকতে হবে অ্যাসেসমেন্ট রুম থাকতে হবে এবং তাকে প্রপার গেট ট্রেনিংয়ের জন্য একটা জায়গা থাকতে হবে যে যে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সে অ্যাডাপ্ট করবে যে তার নর্মাল পাটা পা পরে সে হাঁটতে পারবে এরকম আর কি আচ্ছা তারপরে ওভাবে আমরা ডেলিভারি দিই মানে জনবল কেমন আনো মানে জনবলের মধ্যে হচ্ছে যে আমাদের ওখানে একজন প্রস্তুতি সিন অর্থরিস প্রফেশনাল থাকবে এবং ফিজিওথেরাপিস্টও থাকতে পারে এবং সেই সাথে আমরা টেকনিশিয়ান বলি অর্থাৎ যারা হচ্ছে ওই ফ্যাব্রিকেশনের কাজগুলো করে ফ্যাব্রিকেশন বলে কি যা আমরা যে ডিভাইসগুলো তৈরি করলাম ওই তৈরি করার ক্ষেত্রে মানে সহায়ক জিনিসগুলো তৈরি করার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের মেশিনের কাজ করতে হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ওগুলো স্মুথনেস করতে হয় কিংবা হচ্ছে যে প্রপার জিনিসটা তৈরি করা আমি সেই প্রসঙ্গে একটু আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে এই যে অপারেশনের পরে রোগীকে প্রস্তুত করা সংযোজনের আগে পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়াটি আমাদেরকে জানাবেন তবে রিশেপিংয়ের প্রয়োজন হয় কি না মানে একজন তো আগে হয়তো পা কেটেছে বা কান কেটে গেছে মানে নতুন করে আপনারা জোড়া লাগানোর আগে কি কোনো প্রসেস আছে কিনা যদি একটু বলেন হসপিটাল থেকে রিলিজ দেওয়ার পর পোস্ট অপারেটিভ যে ম্যানেজমেন্টটা বা কেয়ারটা এটা প্রপারলি হয় না না হওয়ার কারণে আমাদের কাছে যখন রোগীরা আমাদের কাছে এসে পৌঁছান তখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক কমপ্লিকেশান নিয়ে পৌঁছান যেমন সেলাইটা হাড়ের সাথে জোড়া লেগে গেছে পায়ের শেপটা ঠিক নেই তারপরে হচ্ছে পায়ের শেষ মাথায় ব্যথা করে ঘা পুরাপুরি শুকায়নি জয়েন্ট বাঁকা করে বসে থাকতে থাকতে কন্ট্রাকচার হয়ে গেছে এই জন্য পোস্ট অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে প্রি প্রস্তাটিক ম্যানেজমেন্টের মাঝখানে যে গ্যাপটা এখানে প্রপার এজুকেশান দরকার যখন একটা রুগীকে হসপিটাল থেকে রিলিজ দেয় তখন যদি আমাদের একজন প্রস্তাটিস্ট অ্যান্ড অর্থোটিস্টকে ইনভলভ করা হয় অথবা রুগীটাকে প্রস্তাটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিস্টের কাছে রেফার করা হয় তাহলে আমরা কিছু হোম প্রোগ্রাম দিয়ে দিতে পারি কারণ আমাদের দেশে যেটা হয় কি একজন মানুষের পা কেটে গিয়েছে কিন্তু তার হাত ভালো আছে মুখ ভালো আছে কিন্তু আরেকজন মানুষ তাকে খাবার খাইয়ে দিচ্ছে এবং সবাই আসলে এই জিনিসগুলো কি করে একজন মানুষকে টোটালি ডিপেন্ডেন্ট করে ফেলে যখন আমাদের কাছে আসে তখন আমি যখন বলি এক পায়ে দাঁড়ান এক পায়ে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু আপনি তো এক পায়ে দাঁড়াতে পারছেন উনি কিন্তু পাকাটার আগে এক পায়ে দাঁড়াতে পারত তাহলে এই যে তিন মাস বিছানায় শুয়ে থেকে বসে মুখে উঠিয়ে খাবার তুলে দেওয়ার আমার আর সম্ভব না এতে করে একজন মানুষ এত বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় তখন সে আর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি দাঁড়াতেই পারে না তখন আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জগুলো অনেক বড় হয় কিন্তু যদি আমাদের কাছে জাস্ট আপনার এম্পুটেশন আসে তাহলে আমরা এই হোম প্রোগ্রামগুলো দিতে পারি যে প্রতিদিন আপনি এক দশ মিনিট করে তিনবার দাঁড়ানোর প্র্যাকটিস করবেন আপনার যে কাটা অংশটা আছে এখানে মাসাজ করবেন আস্তে আস্তে যেন টিস্যুগুলো হাড়ের সাথে লাগে না যায় লেগে না যায় জোড়া লেগে না যায় তারপর হচ্ছে মাসলসগুলো আপনার উইক মাসলসগুলো তো ইউজ করে না শুয়ে থাকে সারাদিন তখন মাসলসের পাওয়ার কমে যায় আমরা তাদেরকে কিছু এক্সারসাইজ দেখিয়ে দিতে পারি আমাদের টিম যেন ওই স্ট্রেংথটা রিগেইন করতে পারে এবং মেনটেন করতে পারে এন্ডোরেন্স বাড়াতে পারে ব্লাড সার্কুলেশান বাড়াতে পারে তারপরে হচ্ছে যখন আমাদের কাছে আসে আমরা যদি গুড পজিশনিং শিখিয়ে দিই তাহলে বাঁকা অবস্থায় যে পা ঝুলে বসে থাকতে থাকতে দেখা গেলো যে পিছনের মাংস পেশিগুলো টাইট হয়ে গেছে তখন আর সোজা করতে পারে না এখন আমি যে পা লাগাবো তখন তো পা পিছনের দিকে চলে যাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না এই যে টাইটনেস কন্ট্রাকচার ডিফোমিটিস মানে আপনারা এই পদ্ধতিগুলো জানান কিন্তু আপনাদের তো সার্জারি করে নতুন রিশেপিংয়ের প্রয়োজন কখনো হয় এটাই বলছি আপনাকে যদি এই প্রসেসগুলো সঠিকভাবে ফলো করা হয় তাহলে রিসার্জারির প্রয়োজন হয় না কিন্তু আমরা অনেক রুগী পাই তাদেরকে আবার রি রিসার্জারি বা রিএম্পোটেশন করার প্রয়োজন হয় কারণ এই প্রসেসগুলো ফলো করা না করার কারণে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি ধন্যবাদ তোমাকে ডক্টর সোহরাব হোসেন আপনার কাছে জানব যে আপনাকে যদি বলা হয় যে গভর্নমেন্টের কাছে আপনি সহযোগিতা চাইবেন বা আপনার অফরান্ত সুযোগ আছে আপনার কি চাইবেন আসলে তাদের কাছে গভর্নমেন্টের কাছে আমি যেটা আপনি বলেছেন যদি সহজভাবে বলি ফান্ডিং সাপোর্ট প্রয়োজন এটা সেট আপ করতে যেমন যদি আমরা নিটেরও একটা সুন্দর সেট আপ করতে পারি মডেল সেন্টার সেখানে যদি একটা কোলাবরেটিভ ওয়ার্ক হয় এটাও দেশের মানুষ সেবা
এটা একটা আরেকটা হচ্ছে गवर्नमेंट যদি এই সেবাটা গ্রামগঞ্জে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যেমন আমরা সিআরপি এর 12টা সেন্টার আছে আমরা অলরেডি কয়েকটা সেন্টারে এই সেটআপ স্থাপন করছি সোহানের সঙ্গে একটু সাপ্লিমেন্ট করতে আমি চেয়েছিলাম আপনি বলেছিলেন যে বলেছিলেন যে এই প্রসথেসিস অর্থোসিস যে সেবাটা আছে এটা আসলে মানে বিভিন্ন জায়গায় আসলে প্রয়োজন তো সেই ক্ষেত্রে কয়েকটা সেটআপ আমাদের হয়েছে সিআরপি এর বিভিন্ন জায়গায় খুব এক্সপেন্সিভ আপনি যদি জানতে চাচ্ছিলেন যে কি সেটআপ প্রয়োজন মডেল সেন্টারে সেটআপ এর মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার মেশিনারিস অনেকগুলো এক্সপেন্সিভ মেশিনারি সেটআপ করতে হয় এবং যেটা উনি বললেন অবশ্যই এটা ওয়ান আফটার অ্যানাদার অ্যাসেসমেন্ট প্রসিডিউর এবং তাদেরকে এটাকে ডিভাইসটাকে দেওয়া সেটা তো আছে আরেকটা হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স এটলিস্ট যদি আমরা এখন 15 থেকে 20 জন হিউম্যান রিসোর্স চিন্তা করি নিটোরে এই সেবাটা আমরা শুরু করতে পারি বাট হোয়াই নট আমরা দুইজন দিয়ে শুরু করি আমরা তিনজন দিয়ে শুরু করি শুরু হোক কিন্তু নিটোর হলে যেটা সুবিধা যে মানুষের ফোকাসড এরিয়া এখানে মানুষ আসলে আসছে ওই সমস্যাগুলো নিয়ে কারণ সিআরপি তে যাবে এই তথ্যটা তো আসলে মানুষের কাছে নাই এটা সবথেকে বড় সংকট জি আমি আপনার কাছে আসব আমি আপনার কাছে আমি কি একটু অনুষ্ঠান করতে পারি অবশ্যই সরকারের কাছ থেকে আমরা যেটা চাই যে যদি আমাদের সুযোগ থাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা হচ্ছে মোস্ট ডেস্টিটিউট এন্ড ডিজেবল পিপল যারা আছে তারা হচ্ছে খুবই গরীব এবং তাদের সক্ষমতা খুব কম কিন্তু আমরা যখন এই স্যার যেটা বললেন যে সব মেটেরিয়ালস বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় র মেটেরিয়ালসগুলো সেগুলো ইম্পোর্টের সাথে আমাদের যে ব্যাড ট্যাক্সটা অ্যাড করা হয় আচ্ছা আলটিমেটলি এই ব্যাড ট্যাক্সটা যখন যারা ইম্পোর্টার তারা যখন ব্যাড ট্যাক্সটা অ্যাড করে তারা তো এটা প্রাইসের সাথেও অ্যাড করে তাদের কাছ থেকে যখন আমরা কিনে নিয়ে আসি আমাদের কাছ থেকেও তারা এই এক্সট্রাটা কাটানে এবং আমরা যখন এন্ড ইউজারকে এটা দেই তখন আমরা এটার উপর আবার অ্যাড করি আলটিমেটলি এন্ড ইউজার তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তো এখন দেখা যাচ্ছে একজন ব্যক্তি একটা জিনিস যদি আমরা দশ টাকায় কিনি এটার সাথে যদি তিন টাকা ট্যাক্স দেয় তাহলে তেরো টাকা তো যারা ইম্পোর্ট তারা কি করে তেরো টাকার উপর কিন্তু তাদের প্রফিটটা নির্ধারণ করে ওই যে তিন টাকা ট্যাক্স দিয়েছে সেটার উপরেও তারা প্রফিটটা নির্ধারণ করে এভাবে আস্তে আস্তে এসে আপনি বলছেন যে সরকার মানে ফান্ড না দিতে পারলেও যদি ট্যাক্স মুখ ট্যাক্সের জায়গাটা যদি একটু কমাই দিতে পারে তাও একটু রোগীদের ক্ষেত্রে সুবিধা হয় সুবিধা হবে ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে সাধারণ যে রোগী আমরা প্রথমেই যে আলোচনা করছিলেন ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা অন্যান্য রোগীদের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজন বা সহায়ক প্রযুক্তি মানে এই ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনীয়তা আসলে কোন জায়গায় তাদের কি সমস্যায় আসলে আপনাদেরকে প্রয়োজন সাধারণ রোগী যারা হাঁটতে হাঁটতে পায়ের গোড়া দিতে ব্যথা তারপরে দেখা গেছে যে অনেকক্ষণ কম্পিউটারের কাজ করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে তার ব্যাক পেন হয়ে যায় কিংবা পোস্টারাল এমনভাবে হয়েছে যে গুজুগ হয়ে মানে তাকে হাঁটতে হচ্ছে কারণ আমাদের এখন তো আমরা বেশি টেকনোলজি যুগ সবাই দেখা যাচ্ছে মোবাইল ইয়ে মানে কম্পিউটিং করে অথবা মোবাইলে ইয়ে থাকে সেক্ষেত্রে খুব সিম্পল কিছু কিছু ড্রেস আছে যেগুলো যদি ইউজ করা যায় তাহলে কিন্তু পোস্টারটা কারেক্ট থাকে এবং পোস্টারটা মেনটেন থাকে আর কি এগুলো হচ্ছে সাধারণ বিষয় আরও এছাড়াও যে ডায়াবেটিক্স যে কথাগুলো আসছে যে ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের যে পরবর্তী যে কমপ্লিকেশন অর্থাৎ এই যে পায়ে হাঁটার পরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আলসার হয়ে যায় নিউরোপ্যাথি হয়ে যায় তো এটা কেন করা কারণ দেখা যাচ্ছে তার সেন্সেশন লস থাকে পায়ে মানে ব্লাড সার্কুলেশন ঠিকমতো হয় না এখন সেই ক্ষেত্রে সে যদি স্পেশাল যদি কিছু শু ব্যবহার করে অথবা কিছু স্পেশাল কিছু অর্থোসিস ব্যবহার করে তাহলে কিন্তু তারা এই সেকেন্ডারি কমপ্লিকেশন থেকে তারা রেহাই পেতে পারে কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা তো আসলে জানি না আসলে যে কোথায় এটা আসলে করা হবে কিংবা কোথায় যেতে হবে এবং কীভাবে এটা তারা সলিউশনটা পেতে পারে তো এই বিষয়টা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে প্রাইজিং বিষয়টা তা আসেই ইমরান ভাইয়ের সাথে আমি একটু অ্যাড করবো সেটা হলো যে আমরা তো বাইরে বেশি অনেক সময় ইন্টার্নি করেছি আমরা দেখেছি যে ওইখানকার যে গরিব রোগীরা তাদেরকে আসলে কখনো সময় টেনশনই করতে হয় না যে তাদের ফিনান্সিয়াল ইয়েটা কে দিবে তাদের ইন্স্যুরেন্স করা থাকে তো যে কারণে দেখা গেছে যে তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিভাইসটা যেটাই লাগবে সেটাই মানে তাদেরকে প্রোভাইড করতেছে সরকার কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা আইডিয়াল একটা প্রেসক্রিপশান করলাম যে তার জন্য এই এই ডিভাইসটাই প্রয়োজন দেখা যাবে যে একটা ডায়াবেটিস রুগীর একটা জুতো লাগবে এখন এই এই জুতোটা তৈরি করতে দেখা যাচ্ছে যে তার খরচটা পড়ছে প্রায় টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকা অর্থাৎ বিশ হাজার টাকার মতো কিন্তু সাধারণ আমরা জুতো কিনতে পারি দেখা যাচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা কিন্তু এই যে যে বিশ হাজার টাকা জুতোটা কারণ ইস স্পেশাল দেখা গেছে যে এই মেটেরিয়ালগুলো অর্থাৎ যে পায়ের গোড়ালিত
এটাকে এমন এমন ভাবে কাস্টমাইজ করা হয় যে কারণে তার বাইরে থেকে কোনো লোকই বুঝতেও পারবে না কোনো কেউ বুঝতেই পারবে না যে তার পায়ে কোনো সমস্যা আছে তো এই কিন্তু ওই যে বললাম যে হেল্পটা কে করবে কোনো ইন্স্যুরেন্স তো ব্যবস্থা নাই আবার এই যে ম্যাটেরিয়ালস যে ট্যাক্স ব্যাটার বিষয় যে চলে আসলো তো সব মিলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই রোগীদেরকে আমরা হচ্ছে চিকিৎসা দিতে পারি কিন্তু আমাদের কিছু যে জব লোকেশনগুলো আছে এছাড়াও স্ট্রোক পেশেন্ট হয়েছে স্ট্রোক তারপরে হচ্ছে অনেক সময় ফিজিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে অনেক সময় হাঁটতে হাঁটতে কিংবা হচ্ছে যাদের স্পাইনে সমস্যা থাকে যেমন হচ্ছে অনেক সময় দেখা গেল যে ডিজাইনেটিভ চেঞ্জ আসে আচ্ছা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও একটি বিরতি অর্থাৎ শেষ বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি ইমরান সোহেব আপনার কাছে জানব যে যে কথাটি উনি বলছিলেন যে যে সেবাটি বাংলাদেশে আছে জানি না আমরা কিন্তু এটার জন্য আমরা বিদেশ পাঠাচ্ছি বা পার্শ্ববর্তী দেশে আমরা অহরহই রোগীগুলো আসলে চলে যাচ্ছে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে মানুষের যাদের কৃত্রিম পা প্রয়োজন ওই পাটা অনেক দেশে আসলে তৈরি হয় কেউ বলে যে অমুকটা ভালো এইটা ভালো না এখন এগুলো আমাদের তৈরি করার ক্ষেত্রে আসলে উদ্যোগ নেওয়া উচিত কি না দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে সরকারিতে যেহেতু এই সেবা পাওয়া যাচ্ছে না বা সিআরপির সম্পর্কে অনেকে হয়তো জানতে পারছেন না বেসরকারিতে কোথাও কি এই সেবা কোথাও পাওয়া যায় এটা তো এখন মুক্ত বাজার অর্থনীতির যোগ জি এখন যেটা হয় আমেরিকাতে আজকে যে জিনিসটা আবিষ্কৃত হয়েছে আগামী কালকে সকালে এটা বাংলাদেশের মার্কেটে পাবেন অবশ্যই তো একই রকম ভাবে টেকনোলজিক্যাল যে অ্যাডভান্সমেন্ট ইভলিউশন এবং যে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে সেই একই স্ট্যান্ডার্ডের সেবাটাই প্রদান করতে পারছি আমরা এখানে পাগুলো যেগুলো ব্যবহার করি বেশিরভাগ অটোবক নামে একটা কোম্পানি আছে জার্মানিতে অসুর আছে আমেরিকান কোম্পানি আছে আলস এই সব ধরনের কোম্পানির মেটেরিয়ালস অ্যান্ড কম্পোনেন্টস বাংলাদেশে এখন অ্যাভেলেবল আচ্ছা কিন্তু বেসরকারিভাবে অ্যাভেলেবল জি বেসরকারিভাবে এবং এনজিওগুলোতেও এখন অ্যাভেলেবল হচ্ছে আর সেবা প্রদানের কথা যেটা বলছিলেন সিআরপি বা বিভিন্ন এনজিওসগুলো সেবা প্রদান করছে তাছাড়াও শ্যামলি এবং ঢাকার বিভিন্ন অংশে এবং বাংলাদেশের কিছু পেরি ফেরি লাইক মামেসিং চিটাগং এইসব জায়গাগুলোতেও এখন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসছে যেমন আমার যেটা বললাম স্টেপ রিহেবিলিটেশন সেন্টার আমি যেটা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটাও কিন্তু একটা প্রাইভেট সেন্টার তো এই ধরনের অনেকগুলো প্রাইভেট সেন্টার এখন এক্সিস্টিং আছে যারা হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির কৃত্রিম হাত পা সংযোজন করছেন এবং সার্ভিসটা দিচ্ছেন কিন্তু আমাদের যে মূল চ্যালেঞ্জটা আমরা মনে করি সেটা হচ্ছে এই যে আমি সার্ভিস দিচ্ছি বা আর একজন রাস্তার পাশে সার্ভিস দিচ্ছে দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য নেই এই কারণেই যেহেতু প্রফেশনাল রিকগনিশন নাই প্রফেশনাল রিকগনিশন নাই এখন আমি পাঁচ বছর বিদেশে পড়াশোনা করে ব্যাচেলার ডিগ্রি অর্জন করলাম আরেকজন তিন দিন দেখে পা তৈরি করছে দুজনের আসলে স্ট্যাটাসটা একই রকম কারণ আমাদের রিহেবিলিটেশন কাউন্সিল আইন যদিও সংসদে পাশ হয়েছে তাও দুই হাজার ষোলো থেকে আজকে দুই হাজার চব্বিশ সাল এই এত সময়ের মধ্যে একটা আইন সংসদে পাশ হওয়ার পরেও আমরা এখনো বাস্তবায়ন করতে পারছি এখানে মূল অসুবিধা কি যে একেবারে খোলাবেলা যদি বলা যায় যে আমলাদের সঙ্গে ডাক্তারদেরই একটা বড় ধরনের একটা গ্যাপ আছে তাদেরকেও যে তারা খুবই মাথায় তুলে রাখে ব্যাপারটা এরকম না আর চিকিৎসকের বাইরে যারা আরও যারা কাজ করছেন যারা চিকিৎসকদের মতোই কাজ করছেন তাদের সঙ্গে তো আসলে আলোচনায় শুরু হয়নি জি জি আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে এই পেশাদারদের সংখ্যা সেটা ডিপ্লোমা পাশ করা হোক বা আপনাদেরটা তো আমরা শুনেছি যে এরকম ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি নেওয়া আছে খুব কম সংখ্যক মানুষের বা ব্যাচেলার ডিগ্রি নেই এটার পরিমাণটা আসলে কীরকম সবাই আসলে কাজে লাগছে কিনা বাংলাদেশে মানে কথা হচ্ছে যে কাজে লাগাতে পারছে কিনা রাষ্ট্র মূলত প্রশ্ন এখন পর্যন্ত আমাদের সিআরপি থেকে সিআরপি থেকে অ্যারাউন্ড ফর্টি জনের মতো যারা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট প্রসেটিস অথরিস আছেন যারা ডিপ্লোমা শেষ করেছেন এছাড়াও বাইরে আরও প্রায় বিশ পঁচিশ জনের মতো যারা বাইরে থেকে পড়াশোনা করে আসছেন এই অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রি নিয়ে আর সাতজন তো বলিনি যে যারা হচ্ছে কোয়ালিফাইড প্রফেশন অর্থাৎ যাদের পঁচিশ অথরিস বলতেছি আমরা তারা হচ্ছে বিএসসি কমপ্লিট করা এবং সেই সাথে আমাদের সিআরপিতে বিএইচপিআই সেখানে হচ্ছে এখন বিএসসি পড়াশোনা করছে এখন আমাদের চারটা ব্যাচ তো চারটা ব্যাচ তার মানে চল্লিশ জন তারা হচ্ছে ওয়েট করতেছে তারা হয়তো বের হবে আর চাকরির যদি বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের সিআরপিতে অ্যারাউন্ড হচ্ছে প্রায় পঁচিশ জনের মতো পঁচিশ থেকে তিরিশ জনের মতো প্রফেশনাল যারা কাজ করছেন আর বাইরে বাকি দশ বিশ জন আছে যারা বাইরে মানে সবাই কাজ করছে কাজ করছে মানে কেউ বসে নাই বসে নাই ইভেন ইভেন যেটা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের যারা মানে একটু 
দেখা যাচ্ছে কোয়ালিটি যে প্রফেশনাল যারা আছে তারা কিন্তু বাংলাদেশে থাকতেছেন না আচ্ছা কেন থাকতেছেন না কারণ হচ্ছে যে তার সুযোগ সুযোগ ক্ষেত্র তৈরি করতে আমরা পারি যেমন ইউকে তে চলে গেছে অনেক প্রফেশনাল এবং মালয়েশিয়ার মতো জায়গায় যেখানে হচ্ছে তাদের আমরা দেখা যাচ্ছে যে পরে ওই মানুষটাকে আবার অন্য দেশ থেকে আবার হায়ার করে আনবো এটা আমাদের যে প্রবণতা আপনার কাছে আসবো স্যারের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন যে স্যার আমি কি মাস্ক একটু একটু অ্যাড করি আমাদের মেডিকেলের যে প্রত্যেকটা কোর্স এমবিবিএস কোর্স বলেন ফিজিওথেরাপি কোর্স বলেন এবং এমন কি পিজি কোর্স বলেন প্রত্যেকটা কোর্সের কারিকুলামে কিছু কিছু অংশ আসে প্রস্থেটিক্স এবং অর্থোডিক্স নিয়ে কিন্তু এই প্রস্থেটিক্স এন্ড অর্থোডিক্স বিষয়ে যারা ক্লাস নিচ্ছেন তারা কিন্তু প্রস্থেটিক্স এন্ড অর্থোডিক্স না আমরা অলরেডি এক্সিস্টিং প্রফেশনালস বাংলাদেশে আছি কিন্তু দেখা গেল যে একটা এম বিবিএস কোর্সে যারা প্রস্থেটিক্স এবং অর্থোডিক্স পড়াচ্ছেন তারা আসলে প্রস্থেটিক্স এন্ড অর্থোডিক্স না আগে যেহেতু ছিল না সেটা ব্যাপার আলাদা যেহেতু এখন আমরা এক্সিস্টিং আছি এবং আমরা যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স হয়েছি আমি যেমন অলমোস্ট সেভেন্টিন ইয়ার্স প্লাস সোহানেরও অনেক দিন হয়ে গেছে তো আমাদেরকে যদি ওই কোর্সগুলোতে কাজে লাগানো যায় তাহলে আমরা একটা বেসিক ধারণা দিয়ে দিতে পারবো এম বিবিএস কোর্সগুলোতেই তাহলে কি হবে পরবর্তীতে ওনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন রেফারালটা খুব স্মুথ হবে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে শেষ প্রশ্ন করতে চাই যে যেহেতু আপনারা অনেকদিন থেকে সরকারের সাথে যোগাযোগ করছেন সরাসরি ফান্ড পাচ্ছেন না বা এরকম সহযোগিতা তুলনামূলকভাবে কমই পাচ্ছেন আপনাদের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড যে ডিপার্টমেন্টগুলো আছে যেমন অর্থোপেডিশিয়ান যারা বা স্পাইন সার্জন যারা কাজ করছে তাদেরও কিন্তু সোসাইটি আছে এবং তারা খুব স্ট্রংলি আসলে কাজ করে তাদের সঙ্গেও আসলে বসার প্রয়োজন কি না বা সাধারণ মানুষের জন্য এই যে কত ধরনের সেবা যে আপনারা আসলে দিতে পারেন সেটাও আসলে সোশ্যাল মিডিয়া বা টেলিভিশনের মাধ্যমে আরও ক্যাম্পেইন চালানো যায় কি না আমরা অলরেডি কিছু কিছু উদ্যোগ নিয়েছি যেমন ধরেন আজকে দিনব্যাপী নিটোরে এই ডায়াবেটিক ফুড কেয়ার এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে এবং সেখানে বিভিন্ন প্রফেশনাল অর্থোপেডিক সার্জন ফিজিশিয়ান ওনারাও থাকবেন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একসঙ্গে আলোচনা করে আমরা এই পেশার সেবাটাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং অলরেডি আমাদের প্রফেশনালরা অনেকগুলো হসপিটালে ক্যাম্পেইন করেছে ডক্টরদেরকে জানাতে যাতে করে ডক্টররা রেফার করতে পারে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি আচ্ছা তো এটা আসলে কন্টিনিউস প্রসেস এবং এটা আমরা করতে চাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আইসিআরসি সহযোগিতায় এটা আই শুড অ্যাকনলেজ অনেক দিন ধরে এই সেবাটা দিয়ে যাচ্ছি এবং প্রাইমার্ক সহ অন্যান্য যারা ডোনার রয়েছেন এজুকেশনও যেভাবে তারা হেল্প করতেছেন এবং আমাদের সার্ভিস ডেলিভারিতেও তারা হেল্প করতেছেন আমরা সাধারণ মানুষকে যদি এই বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ারলি জানাতে পারি তারা উপকৃত হবে তারা কোন সেবাটার জন্য কোথায় যাবে সেটা জানতে পারবে আমার মনে হয় এটা আমাদেরও কাজ আসলে আমাদের সবারই কাজ বাট আপনাদের মাধ্যমে যদি আরেকটু এটা আমরা চেষ্টা করবো আসলে এই বিষয় নিয়ে সত্যিকার অর্থে আমাদের মনে হয়েছে যে এটি নিয়ে আরও বেশি কাজ করা দরকার আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনাদের তিনজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রস্থেটিক্স অ্যান্ড অর্থোটিক্স এই বিভাগটি বা এই সেবাটি আসলে একটি অনেক পুরনো দুনিয়া নতুন করে আমরা হয়তো আসলে গল্প বলছি কিন্তু এটিকে আরও বেশি যদি এর আলো ছড়ানো যায় চিকিৎসকদের কাছে রাষ্ট্রের কাছে বা সাধারণ মানুষের কাছে তাহলে আমরা যে আসলে অনেক খরচ করে যে দেশের বাইরে সেবা নিতে যাই সেই প্রবণতাটি বন্ধ হবে দেশের টাকা দেশেই থাকবে এবং মানুষ আসলে সক্ষম এবং স্বনির্ভর হয়ে আগামী জীবন কাটাবে সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন